ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗും കൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് ഡിലെ ആയിരുന്നു ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീക്കെൻഡിൽ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈകിട്ടേക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡിയാക്കുവാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുവാണ് പിന്നെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് റോയിമുള ഉറക്കുകയാണ് റീനു റോസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാനിപൂരി അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്ളോഗിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പാനിപൂരിക്കുള്ള ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം പുളി ശർക്കര ഇത് മൂന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുരു ഇല്ലാത്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പാനിപൂരിയിലോട്ടുള്ള പൂരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിപൂരിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് എരിവുള്ള ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇഞ്ചി കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകരം ഇഞ്ചിയുടെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കല്ല സോറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴവും പുളിയും ശർക്കരയും കൂടി ഉള്ള ഒരു മിക്സ് അതാ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി എരിവിനായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ചാറ്റ് മസാല പൗഡറാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോ അര ടീസ്പൂണോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴവും പുളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എരിവുള്ള ഒരു സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അരിപ്പയിലൂടെ നരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുനാരങ്ങ നീര് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവുള്ള സോസ് റെഡിയായി അതുപോലെ ഇനിയിപ്പം മധുരമുള്ളതും ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുക എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇപ്പം പാനിപൂരി മിക്ക പേർക്കും കോൽകപ്പ പാനി പാനിപൂരിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോസ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാനിപൂരി റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂരിയും അതുപോലെ ഈ ഒരു മസാലയും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ബാക്കി സോസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് തുരിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സവോള പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാനിപൂരിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാനുള്ള മസാല കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല ഇനി പൂരി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടായി അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മധുരമുള്ള സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലെൻഡിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊട
അപ്പം കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പൂരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റവ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൂരിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പൂരി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ലുക്കിൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങ് എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് അത്ര നല്ലതും അല്ല കേട്ടോ അതിൽ പലതും ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേക്കും ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങോട്ട് ബോളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ഹെൽത്തി നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം ഇതിപ്പം കാണാൻ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മുറിവ് ഉള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നേരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ പൂരി പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ പപ്പടമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചില പപ്പടം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫീലല്ലേ വായിക്ക് അതേപോലെയാണ് ഇപ്പം ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് മുമ്പ് ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ചപ്പം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഞാൻ എന്തായാലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാണുമ്പോൾ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിച്ചപ്പോൾ വേറൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ായിരുന്നു വായൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മുറിവ് പോലെ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ മസാലയും നമ്മുടെ എരിവുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ മധുരവും പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടി ഉള്ള ഒരു ഇംബ്ലി സോസും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാലി ഉണ്ടായിരുന്നു മാലി ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മാലിക്കും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പാനിപൂരി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ സോസും പൂരിയും എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മെനക്കെടാ എന്നാൽ പിന്നെ അതൊരു ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതുകൂടാണ്ട് ഇത് സ്നാക്കായിട്ടല്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റൂമോട് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എയർ ഫ്രയർ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പം അന്നുണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എയർ ഫ്രയറിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓവനിലും സ്റ്റൗ ടോപ്പിലൊക്കെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഞാൻ ഐ കേക്ക് വന്നിട്ടിപ്പം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായി അപ്പം എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഐ കേക്ക് ഒന്ന് പോകണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളൊരു സന്ദർഭം ഒത്തത് കുറച്ച് വീട്ടിലോട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ എന്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു ഒരു ഊഹം കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ തന്നെ പാനമിറിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫർ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റേറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാ കാണുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും സാധനങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ പുറത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉള്ള എന്താ പറയുക ചെറിയ സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്
ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കും എവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് ഭംഗി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്കറിയ പോലെ ഒരു കബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിന് ആ ഒരു പാത്രത്തിനുണ്ട് നയൻ നയൻറ്റീൻ തെറംസ് ഈ ചെടിക്ക് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ റേറ്റാണ് ആ റേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് കിച്ചണിലോട്ടും ബെഡ്റൂമിലോട്ടൊക്കെ ഈ വോളിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഞാനിവിടെ കണ്ടു പക്ഷേ എന്താ പറയുക നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മനസ്സിന് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലത് ചില സ്ഥലത്ത് സ്യൂട്ട് ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു മോഡലാണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റേറ്റിൽ നമുക്കത് വേർത്ത് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര വേർത്തായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും നോക്കലും എല്ലാം കൂടി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് ടേബിളാണ് അപ്പം അതിന് ട്വൻറ്റി നയൻ ദിറംസാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ യൂസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ വിചാരിച്ചു ടേബിളിൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്ഥലം മുടക്കായിട്ട് കിടക്കും പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഫേർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ റൂമുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആന ആന ഇഷ്ടമാണ് എന്ന പേടിയുമാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പം പേടിച്ച് കരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മങ്കീനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതും പേടിക്കു പേടിച്ചു പോയി അവൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് പുതിയ റൂമിലോട്ടൊക്കെ മാറുകയാണ് ഫേർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ ഓൾറെഡി റൂമും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നത് വേറെ സംഭവങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു പോയത് വേറെ സാധനങ്ങളായിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വോളിൽ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ വേറെ പല സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഈ ഒരു ചെടി പിന്നെ ഈ ഒരു മാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇതിന് നയൻറ്റീൻ ദിറംസാണ് ഈ മാറ്റിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാറ്റ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഇതിനും നയൻറ്റീൻ തെറംസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി എന്തെങ്കിലും അതിൽ കറിയൊക്കെ വീണ് പോയാൽ പിന്നെ വീണ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴുകാൻ ഭയങ്കര പാടാവും പിന്നെ ഇതെനിക്ക് വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തതൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എടുത്തില്ല അവ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ
പിന്നെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് പോകുന്നു അത് രസമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇതിന് ട്വൻറ്റി നയൻ ദിനംസ് ആണ് ഇത് വേർത്ത് ആണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി നയൻ ദിനംസിന് ഇത് നല്ല വേർത്ത് ആണ് പക്ഷെ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മിസ്സായിപ്പോയി എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കസിനോട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവൻ്റെ മോനാണ് അവൻ്റെ റൂം ഇവിടെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോയി മോൾക്ക് ആനയും മങ്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതാ ടൈഗറിനെ കണ്ടപ്പോൾ വേഗം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈഗറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നേരത്തെ തൊട്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടില്ല തൊട്ടിയിൽ ടൈഗറിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് അറിയില്ല അതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വന്നത് ഫേണിച്ചറിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓഫറുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വൈറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക്കിയ പ്ലേറ്റാണത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതും ഇതുപോലെ ഓഫറിൽ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഇതിപ്പം ത്രീ ദിറംസിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ ത്രീ ദിറംസിന് വരുന്നത് വലിയ പ്ലേറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ബോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ബോളും ചെറിയ ബോളും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഫൈവ് ദിറംസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് എവിടെ പോയാലും ഉടൻ്റെ ഈ കട്ടിങ് ബോർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും എല്ലാ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വുഡൻ റാക്കാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ മാറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊതുവേ ഞാനിത് എവിടെ പോയാലും ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കും അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ചിലതിലൊന്നും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തോ ഒരു കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്തില്ല കുറേ ടൈപ്പ് മാറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ 
എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ രണ്ടും എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡെറംസാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടെങ്കിൽ സമയം പോയത് അറിയില്ല അപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ട് അപ്പം മക്കളൊക്കെ കരയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂയൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പം മിക്ക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം സോസേജൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷവർമയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കസിൻ കസിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടും പോയി നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലോട്ടും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങളും ഈ ഒരു വ്ളോഗും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ഥല കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക